。回顾二零二三年，台湾生存游戏界发生了许多不大不小的事情，但也刚好就在这一年，地球出现一把足以轰动全球生存游戏界的瓦斯手枪。不要瞎掰好吗？大家不要被这把瓦斯手枪平凡的外表给欺骗，就认为它不过又是一把平凡无奇的玩具枪。这是一款号称拥有黑科技、企图取代所有电动大枪、换瓦斯大枪的知名玩具枪，并由欧洲著名的网红 Novich 亲自操刀设计。这个人是谁？他到底做了什么事情，让这把瓦斯手枪变得如此出名呢 ？Hello， 大家好，欢迎回到卡拉班生存游戏频道。这次的影片，我们一起来聊一聊 SSP 5瓦斯手枪，以及欧洲知名生存游戏网红 Novich。根据我们的使用经验和数个月的分析观察，我们发现 SSP 5瓦斯手枪能够如此出名，不仅是因为受到百万 YouTube 网红 n o v i c h 个人知名度的影响，最主要是因为这把玩具枪同时采用了分离式滑套，并仿照 h i k a t a 系统进行设计。等一下，那、啊、什么是分离式滑套啊？还有 h i k a t a 系统又是什么新黑科技呢？分离式滑套，简单来说。是指手枪滑套不是一体成型的结构，在进行射击时，分离式滑套的部件可以前后分开或内外分开，各自作动。真枪来说，像是经典的沙漠之鹰，就是属于前后分离的滑套系统，或者是充满二战风味的点二二鲁格手枪，则属于内外分离的滑套系统手枪。使用这种滑套系统最大的好处，在于枪管滑套有部分部件是固定的，射手可以将瞄具装配在固定的枪管滑套上。借此获得卓越的射击精度，而且分离式滑套的重量一般都很轻，射击附近的循环速度很快，理论上后坐力比较小，能帮助射手进行快速单发射击。哎、欸，但你刚才说沙漠之鹰也是分离式滑套的设计，可是这把手枪的后坐力不是著名的强大吗？是的，那是因为沙漠之鹰是使用大口径子弹的手枪，正常来说，弹的口径越大，后坐力越强。连续单发射击的精准度就越差，所以沙漠之鹰才故意使用分离式滑套进行射击，目的是为了减少射击的后坐力。不过，分离式滑套并非是降低沙漠之鹰射击后坐力的主要因素。我们猜测，关键因素仍在枪械内部，针对子弹击发后所产生的高压气体排放的结构路径为主。同样的意思，一般采用分离式滑套的手枪，如果不使用大口径的子弹，是可以进行快速单发射击。且精准独家，适合用于打猎或参与手枪竞技射击运动。然而，遗憾的是，分离式滑套的环境耐受性表现不佳，它很容易受到沙粒或疾风等环境干扰，导致滑套卡住，只能在干净且温暖的环境下使用，因而不受到各国军方的青睐。但是，应用在玩具枪却刚刚好，替所有的生存游戏玩家带来极大的优势。再来，黑卡巴系统。我相信有在玩生存游戏的观众应该都很熟悉，这是由日本知名玩具枪公司 k i l l m a r i n 透过模仿真枪一九一一的结构研发制作的瓦斯手枪，其设计理念是致力打造一把实用的 Airsoft 的 IPSC 性能玩具枪。由于该公司具有非常优异的制造工艺，它可把玩具枪内部的重要零件公差都控制得非常完美，具有高度可靠性的同时，他们疑似也优化了亲密性。提升 BB 弹的飞行稳定性和准确性。除此之外 ，Tokyo m a r u i 也有尝试减轻玩具枪滑套的重量，帮助使用海卡宝玩具枪的射手能够实现快速连续弹发射。这些微小的变动，导致海卡宝玩具枪在原厂条件下，各方面的性能都远超过其他厂牌的玩具枪，因而深受全球众多生存游戏玩家的喜爱，并延伸出许多相关的改装套件。使用者可以根据个人的喜好和需求，进行各种升级改装。完全不用担心找不到所需的强化套件，除了真枪改装套件。不过，海卡帕系统并不是我们这次影片要谈论的内容。日后我们会再另外制作一集影片，来详细介绍海卡帕玩具枪的故事。所以，这是否意味着 SSP 五同时采用分离式滑套和仿照海卡帕这两大系统，在设计角度上就会比其他的玩具枪更胜一筹呢？理论上是这样子讲，没有错。
。但严格来说 ，SSP 5是建立在 High Kappa 系统的结构上，再透过结合分离式滑套，利用一加一大于二的效果，从而创作出更加卓越的设计精度。这又是什么意思啊？和分离式滑套相比，传统一体成型的手枪滑套通常重量都比较重，导致滑套附近的速度比较慢。如果想要加快连续扣压板机的频率，以及滑到附近的速度，就必须额外花钱。这对玩具枪的板机组和其他部件进行改装强化，这笔改装的费用可不便宜哦。然而，相较之下 ，SSP 5所采用的分离式滑套，可作动的部件重量较轻，这使得 SSP 5的滑套附近速度比较快。还有，由于这把瓦斯手枪的设计方向，是不是想要打造出次世代的 Airsoft IPSC 性能玩具枪？并与 High Kappa 系统的瓦斯枪竞争全球生存游戏市场，因此在设计阶段 n o v i c h 可能早已针对板机组等相关部件进行强化，这才使得原厂状态下的 SSP 5就具有优秀的单发快速射击、扣压板机的频率，能帮助射手在短时间内快速对某一目标密集开火，提高集中目标的机遇。此外 ，SSP 5还有额外推出6寸、5 1寸、4 3寸三种不同长度的枪管型号。作为不同距离的作战用途，提供给生存游戏玩家进行选择。接着 ，SSP 5的利益创新之处，不仅是将分离式滑套和 h a c k e r 系统结合使用，最大的特色在于手枪瞄具是安装在枪管固定滑套上，瞄具不会随着滑套作动而移动。这是一个非常巧妙且前卫的设计，能有效提高射手在移动状态下的射击精度，准上加准。相反的，传统一体成型的手枪滑套。由于瞄具都会随着滑套的作动而移动，这或多或少都会降低射手的射击精度。话都讲到这个份上了，你说这把手枪能不香吗？枪支爱好者 ，Gun Lover， 顾名思义就是枪支爱好者。你看这把，刚开过还有味道，烟硝味，枪。Lover， 枪，老。不过，我们也要特别提醒一下 ，SSP 5并不是第一把采用分离式滑套的瓦斯手枪哦。在 SSP 5瓦斯手枪问世之前，就已经有其他著名的分离式滑套瓦斯手枪存在，像是 TP 2 2 AAP 0 1等等等等。其中，藏木之鹰可说是最经典的分离式滑套玩具枪之一。时至今日。人生受部分生存游戏玩家的喜爱。如果各位观众还知道其他采用分离式滑套的著名真枪或玩具枪，也欢迎在影片下方的留言区帮忙补充哦。这么厉害，原来 SSP 五这么厉害哦！哦，你你你你等我一下哦，我现在就马上出门再去买一把回来，看我左边这把玩具枪，称霸全台湾的生存游戏场地。哎，不要冲动，先听我把话讲完。SSP 5瓦斯手枪厉害归厉害，但它还是有些不完美的地方。根据我们的观察，并不是所有的生存游戏玩家都认同这把玩具枪的准度哦。我们就以目前台湾生存游戏场上常见的两大手枪系统 h i g h c a 系统和 g l a c k 系统来举例说明。对于那些已经习惯使用 g l a c k 系统的玩家而言，如果突然改用 h i g h c a 系统手枪进行生存游戏作战或射击打靶，可能会感到不适应，反之亦然。此外，每个人握持手枪的姿势和习惯都不太一样，并不会因为 SSP 5采用分离式滑套，并仿照 h i g h c a p a 系统，就能提升所有使用 SSP 5射手的射击精度。玩具枪的性能表现，最终还是取决于射手的使用技巧，能力越强，越能将这把手枪发挥的淋漓尽致。幸运的是，射击姿势和习惯都是可以透过后天的练习来改进。因此，我们鼓励大家在评价一把玩具枪的时候，应该要尽可能的客观，撇除人为因素，否则会很容易发生有眼不是泰山的状况，错过一把玩具枪的性能哦。再来 ，SSP 5的销售金额几乎可以购买一把全新的电动大枪或瓦斯大枪，若再加上必要的周边配件，前前后后这些花费
，很容易让许多买家感到不划算。如果你是想体验分离式滑套玩具枪的观众，但口袋却又没有这么深，无法购买 SSD 瓦斯手枪，除了存藏记忆、规划存钱，我们也建议大家不妨考虑购买 TP 2 2瓦斯手枪。这款手枪的价格相对亲民，更容易负担哦。然后还有一点需要特别注意的地方 ，SSP 如果安装瞄具。会没有办法使用一般市售的硬壳快速枪炮，所以路人妖，我刚刚才叫你不要冲动，先听我把话讲完。哎呀，这还不简单？既然不能够使用硬壳枪炮，那就直接把 SSP 五插到裤裆里面不就得了？三不转路转，不懂变通好不好？哼，真是。Wait a minute! What the hell? Here is one of the best SSPs. Finally, due to the fact that this toy gun is very popular, when used in the real world, it is easy to get people to fight. They ask to use this toy gun to use. But they can't even get this toy gun. Hey, you guys! I got a SSP-5. See how I can beat you. 什么 SSP 五？那不是传说中的网红名枪吗？哼，我也有吧。喂，我的枪！哎、啊，还给我，不是我的枪，还给我！哎哎，没有啦，这段纯粹开玩笑的。话说回来，讲了这么多关于 SSP 五玩具枪的事情，这把枪的设计者 n o v i c h 到底是何方神圣？其实 n o v i c h 本人是欧洲维也纳的生存游戏玩家，在他还没成名之前，就曾参与过奥地利陆军狙击手培训，并顺利结业，取得职业军人的就业资格。或许是放不下对生存游戏的热爱，他最终未选择从军，而是成为一位专业的生存游戏狙击手。在2012年，创立了 n o v i c h YouTube 频道，同时效仿法国生存游戏狙击手玩家。把费的拍摄手法，在自己的头盔、玩具枪和狙击镜上架设运动相机和望远镜头，记录他使用狙击枪进行作战的过程。在当时，这种具有临场感的拍摄手法在欧洲生存游戏圈子非常流行，并随着日后 n o v i c h 频道的知名度不断提升，全球有越来越多的人跟着效仿，用着同样的方式来记录自己参与生存游戏的作战过程。就连我们台湾。包括我在内，众多的台湾生存游戏玩家也都采用相同的拍摄手法来记录生存游戏的作战过程。时至今日 n o v i c h 的频道已是有超过四百万人订阅的知名玩具枪频道。除此之外，他还用自己的民族拍摄公司创立 n o v i c h 玩具枪品牌。这是一间拥有八十人左右的欧洲知名玩具枪公司，至今仍不停地扩编着。与传统玩具枪公司不同的是，他是少数具有多年游玩生存游戏经验的老板。他所开发的每一把玩具枪，都是从生存游戏玩家的角度出发进行设计，其中有以上述的 SSP 五瓦斯手枪最引人注目。另外，不说可能有人不知道 n o v i c h 玩具枪公司就曾在2022年来台湾招募人才，担任公司旗下的玩具枪设计师呢。如果你对设计玩具枪有浓厚的兴趣，而且英文底子也不错，欢迎点选影片下方资讯栏的真才网址进去看看。同时，也别忘了去看一下 n o v i c h 的频道，看看他又分享了哪些有趣的生存游戏作战影片。好啦，这次关于 SSP 五玩具枪以及 n o v i c h 的故事，就先拍到这边。老样子，在影片结束之前，如果你喜欢我的频道，请记得按赞、订阅、加分享，或者你也可以通过点选影片下方的超级感谢来帮助我们，让我们的频道能走得更长远。我是阿耀，我是鬼妖，下次见，拜拜。看到了，始作俑者在这边哦。射射射射，然后回来回来。我射射射射。
他的小孩。